जिताएंगे भाजपा की सरकार भी बन जाएगी मगर साथ में दिल्ली और देश को सुरक्षित करने का काम भी आप लोग करने वाले हो ये याद रखिए चुनाव अब दो पार्टियों के बीच का दो व्यक्तियों के बीच का चुनाव नहीं रहेगा ये चुनाव दो विचारधाराओं के बीच का चुनाव एक और एक और केजरीवाल राहुल बाबा एंड कंपनी है जो कहती है वी आर विद शाहीन बाग मैं आपको पूछने आया हूं तिमारपुर वालों आर यू विद शाहीन बाग जोर से बोलो आर यू विद शाहीन बाग एक और शाहीन बाग का समर्थन करने वाले और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देशभक्तों की टोली जैसी भारतीय जनता पार्टी है वो नरेंद्र मोदी जी वो नरेंद्र मोदी जी जो पाकिस्तान के आतंकवादी पुलवामा में हमला करते हैं तो दस ही दिन के अंदर पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक कर कर उनके सीने छलनी कर कर वापिस आ जाते हैं ये दो विचारधाराओं के बीच का संघर्ष एक और ये आप पार्टी जिन्होंने पांच साल पहले वादे किए थे और दिल्ली की जनता को किए हुए वादों का पूर्ति करने की जगह झूठ पर झूठ झूठ पर झूठ झूठ पर झूठ बोले जाए मित्रों आज वो अपना जवाब देने के लिए तैयार नहीं वो सिर्फ मीडिया को इंटरव्यू देते तिमारपुर की गलियों में सभा करने नहीं आते हैं वो कहते हैं हम रोड शो करेंगे सभा नहीं करेंगे क्यों भाई क्योंकि सभा में तो जवाब देने पड़ते हैं मगर केजरीवाल बाबू आप बोले न आओ हम लोग आपके वादे दिल्ली की जनता को याद कराएंगे कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए मुझे बताओ उन्होंने कहा था कि हम एक हजार नए यूरोप जैसे स्कूल बना देंगे तिमारपुर में एक भी स्कूल बना है भैया अरे पीछे तक बोलो बना है क्या पीछे वाले भी हाथ खड़ा कर कर बोलो बना है क्या और जब हम उनको पूछते हैं कि स्कूल क्यों नहीं बने तो वो कहते हैं दिल्ली का अपमान मत करो अरे केजरीवाल आप दिल्ली हो क्या दिल्ली आप नहीं हो मेरी तिमारपुर की जनता दिल्ली है भाई आप ये मुगाते नहीं मत उन्होंने कहा था कि 50 नए कॉलेज बनाएंगे केजरीवाल बाबू 50 कॉलेजों की सूची दिल्ली की जनता मांगती है एक भी बनाए भाई तिमारपुर में बनाए क्या अरे मित्रों शायद उनके पास चुनाव लड़ने का पैसा खर्च हो गया है कि हमारे राव साहब दानवे भेज देंगे केजरीवाल जी पचास कॉलेजों के एड्रेस के साथ एक एडवर्टाइज दे दो जरा दिल्ली वाले घिन आए कि कहा पचास स्कूल बने मित्रों इन्होंने कहा था पंद्रह लाख कैमरे लगाएंगे पंद्रह लाख कैमरे दिखाई पड़ते हैं कहीं पर दिखाई पड़ते हैं उन्होंने कहा था पांच लाख पीटीसी की नई बसें लाएंगे नई बसें छोड़ो जो पुरानी थी उसमें से 1100 सौ बसे एक हजार पचानवे बसे कंडेम हो गई आप एक भी नई बस ला नहीं पाए तो इन्होंने कहा था आठ लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे दिल्ली सरकार में नौकरी देंगे युवाओं किसी को मिला है नौकरी मिला है क्या अरे हाथ ऊपर कर कर नाम मत बोलो वरना ये कहेंगे कि हाथ ऊपर कर कर बता दिया कि नौकरी मिली है ये ऐसे ही गप उठाने वाले व्यक्ति है भाई जरा मुंह से ना बोलो किसी को नौकरी मिला है क्या मिला है क्या ये कहते थे कि हम सारे स्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर देंगे मैं उनको बताना चाहता हूं अभी दस दिन पहले स्थायी का कर्मचारियों का झुंड मेरे घर पर आया उन्होंने कहा भाई साहब 
हमें स्थायी कर दो मैंने बोला आप तो स्थायी हो जाने चाहिए थे भी पांच साल हो गए उन्होंने कहा उन्होंने हमें बेवकूफ बनाया है मैंने बोला भले आदमी आप तो अस्थायी कर्मचारी हो इन्होंने तो बिचारे बूढ़े अन्ना को भी बेवकूफ बनाने का काम किया पहले कहा हम राजनीति में नहीं आएंगे अन्ना का वचन तोड़कर राजनीति में आए उन्होंने कहा था कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे 2013 में कांग्रेस का समर्थन ले लिया 2015 में कहा गाड़ी बंगला नहीं लेंगे चुनकर पहली फाई गाड़ी बंगला की चलाकर गाड़ी बंगला ले लिया पांच साल से रह भी रहे हैं घूम भी रहे हैं इधर एक झूठे वादे करने वाले व्यक्ति है मैं आपको बताना चाहता हूं इन्होंने कहा था फ्री वाईफाई देंगे युवाओं बताओ जरा फ्री वाईफाई किसी को कहीं पर भी मिलती है क्या मिलती है क्या मिलती है क्या इन्होंने कहा था यूरोप जैसी सड़कें बना देंगे सब कुछ यूरोप जैसा कर रहा है केजरीवाल बाबू जरा रोहिणी और ग्रामीण दिल्ली में जाकर सड़कें दीजिए देख लीजिए गड्ढे में सड़क या सड़क में गड्ढा है मालूम ही नहीं पड़ता है मित्रों मालूम ही नहीं पड़ता है उन्होंने कहा था हम यमुना के पानी को स्वच्छ कर देंगे यमुना जी को स्वच्छ कर देंगे मैं दिल्ली वालों को पूछना चाहता हूं यमुना जी स्वच्छ हुई है भाई क्या केजरीवाल जी मैं आपको चैलेंज देने आया हूं अभी तीन दिन बाकी है यमुना में जरा एक गोता लगाकर दिल्ली वालों को बता दो तो मैं मान लू यमुना जी का पानी शुद्ध हो गया है मित्रों एक झूठ मोदी जी ने एक साथ सत्रह अनधिकृत कॉलोनियों को एक कलम के झटके से 50 लाख लोगों को मालिकाना हक देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया मगर अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत बनाया मालिकाना हक दिया मगर अंदर रोड बनाना है बागीचा बनाना है पीने का पानी देना है स्ट्रीट लाइट देनी है लाइब्रेरी बनानी है छोटा सा एक थिएटर बनाना है ये काम नरेंद्र मोदी जी नहीं कर सकते ये काम दिल्ली सरकार ही कर सकती है मित्रों मैं आपको कहने आया हूं एक बार बिट्टू जी को जिता दो दिल्ली में भाजपा सरकार बना दो ये सत्रह सौ कॉलोनी के आंतरिक विकास के सारे काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है मित्रों भाजपा की सरकार हमने हर झोपड़पट्टी के रहने वाले को वचन दिया है और मोदी जी जो कहते हैं वो जोर से बोलो कहते हैं वो और मोदी है तो हमने वचन दिया है जही जहां झोपड़ी है वहीं पर दो कमरे का एक मकान बनाकर हम झोपड़पट्टी वालों को दे देंगे मित्रों मोदी जी ने मेट्रो का जाला बुनाया फ्लाईओवर बनाए अनेक शहरों के साथ जोड़ने वाले हाईवे बनाए गांव को शहरी गांव बनाया ढेर सारे दिल्ली के विकास के काम करो परंतु केजरीवाल जी ने झूठ बोलने के अलावे कुछ नहीं किया मित्रों एक मोदी जी को आप लोगों ने फिर से प्रधानमंत्री बनाया यहां से हमारे मनोज जी को सांसद बनाया 303 लोकसभा की सीटें दी और पूर्ण बहुमत दिया राज्यसभा में पूर्ण बहुमत दिया और मोदी जी ने एक के बाद एक के बाद एक देश के सत्तर साल से पेंडिंग सारे मसले हल करना शुरू किया मुझे बताओ आप सभी तिमारपुर वालों चाहते हो या नहीं चाहते हो कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बने जोर से बोलो चाहते हो या नहीं चाहते हो ये धारा तीन सौ सत्तर ये धारा तीन सौ सत्तर जवाहरलाल नेहरू डालकर गए थे चौथी पीढ़ी में राहुल बाबा आ गए कितनी सरकारें आई और गई धारा तीन सौ सत्तर हटाने का नाम नहीं देती थी अगर मोदी जी ने उन्नीस दो की पांच अगस्त को धारा तीन को 
पैंतीस ए को समाप्त कर कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बना और मित्रों ये इसका विरोध करते जब भी केस आता था तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख मित्रों आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मोदी जी ने धारा 370 सौ सत्तर हटाकर छब्बीस जनवरी को देखा होगा आपने कश्मीर में पहली बार आजादी के बाद अकेला अपना तिरंगा आसमान की ऊंचाइयों पर लहरा ये लोग विरोध करते थे क्यों विरोध करते थे ये लोग वोट बैंक से डरते हैं वोट बैंक से तिमारपुर वालों आप उनकी वोट बैंक हो क्या जोर से बोलो आप पार्टी की वोट बैंक आप हो क्या पीछे तक बोलो आप हो क्या कौन है बोलो भाई कौन है जोर से बोलो कौन है और जोर से बोलो कौन है सब साथ में बोलो कौन है अरे वो डरे हम नहीं डरते वोट बैंक से हमने धारा तीन सौ सत्तर समाप्त मित्रों पांच सौ साल से प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बने पूरा देश का आप चाहते थे या नहीं चाहते थे बताओ भी चाहते थे या नहीं चाहते थे मित्रों जब भी केस आता था एक कपिल सिब्बल विरोध करते थे अभी मत बनाओ अभी मत बनाओ क्यों भैया कपिल आपके पेट में क्या दर्द होता है ये राहुल बाबा और केजरीवाल मंदिर का भी विरोध करते हैं करते थे मोदी जी सरकार आई मोदी जी की सरकार ने कोर्ट में कहा कि भाई जल्दी केस चलाओ केस चल गया पांचों जजों ने कह दिया जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था वही पर एक भव्य मंदिर बनना चाहिए और मित्रों मैं आज आपको कह कर जा कि चार महीने के अंदर जहां श्री राम लल्ला का जन्म हुआ था वहीं पर भव्य मंदिर हम बनाएंगे तो वहीं पर मित्रों ये जेएनयू को जानते हो ना आप जेएनयू को जानते हो या नहीं जानते हो जानते हो या नहीं जानते हो वहां पर नारे लगे भारत तेरे टुकड़े हो एक हजार हमने कन्हैया कुमार और उमर खालिद को जेल की सलाखों के पीछे डाल ये कहते हैं केजरीवाल जी कहते हैं राहुल बाबा कहते हैं इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है अरे केजरीवाल जी मोदी जी की सरकार में सबको वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है मगर हमें जितनी गाली देनी है दो हम कुछ नहीं कहेंगे पेट न भरे तो मेरी पार्टी को दो और फिर भी पेट न भरे तो मेरी सरकार को दो हम कुछ नहीं करेंगे जितनी गालियां इतनी दो मगर अगर भारत माता के टुकड़े करने की बात करी तो उठाकर जेल की सलाखों के पीछे मुझे बताओ भाइयों बहनों मोदी जी ने एक कन्हैया कुमार और उमर खालिद को जेल में डाला अच्छा किया या बुरा किया जोर से बोलो अच्छा किया या बुरा किया अब एक केजरीवाल सवा साल से इन लोगों पर केस चलने की प्रोसिक्यूशन की मंजूरी नहीं देते ये चाडू वाले आए तो पूछेंगे आप जरा पूछेंगे क्या जोर से बोलो पूछेंगे क्या अभी अभी शाहीन बाग में ये सरजील इमाम ने स्टेटमेंट दिया कि आसाम को हिंदुस्तान से काट दो क्यों भाई कैसे काटोगे मैं आपको बताने आया हूं सुन लो कान खोलकर सरजील इमाम भारत का बच्चा बच्चा आसाम के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है आसाम को आप हिंदुस्तान से अलग नहीं कर सकते हो अब केजरीवाल जी ने ट्वीट किया कि अमित शाह जी इसको पकड़ ले पहली बार केजरीवाल ने देशभक्ति का काम बताया मैंने उनका मानकर दूसरे दिन इसको पकड़ लिया बिहार से पकड़ कर लाए अब मैं केजरीवाल को पूछता हूं 
कि आप इसकी प्रोसिक्यूशन की मंजूरी दोगे क्या मगर साफ सुन रहे साफ सुन रहे साफ क्यों नहीं देते भाई बताओ क्यों नहीं देते वो वोट बैंक से डरते हैं किससे डरते हैं उनकी वोट बैंक आप हो क्या आप हो क्या कौन है बला जोर से बोलो कौन है कौन है मित्रों हम सी ए लेकर आए ए सी ए क्या है पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश से लाखों की संख्या में जो हिंदू और सिख भाई आए हैं उनको नागरिकता देने का कानून आजादी के बाद आजादी के बाद देश के टुकड़े कांग्रेस ने करे लाखों लाखों सिख और हिंदू भाई पंजाबी भाई पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश में रह गए उनके साथ इतने अत्याचार हुए मित्रों तीस प्रतिशत लोग थे और तीन प्रतिशत प्रतिशत हो गए घर वालों की नजर के सामने बच्चियों पर बलात्कार किए शादी के मंडप से उठाकर ले गए नाबालिग बच्चियों को निकाह पड़वा कर धर्म परिवर्तन किया इनके घर छीन लिए खेत छीन लिए करोड़ों के आसामी दाने दाने को मोहताज हो गए भाइयों दाने दाने को मोहताज हो गए वो लोग अपनी जान बचाने के लिए अपना धर्म बचाने के लिए अपने परिवार की महिलाओं की आबरू बचाने के लिए भारत में आए अरे सुनो भाई भारत में आए ये लाखों करोड़ों लोग जो भारत में आए हैं केजरीवाल कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये पाकिस्तानियों की चिंता कर रही है मित्रों आप मुझे बताओ ये पंजाबी हिंदू सिख हमारे भाई जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं ये पाकिस्तानी है क्या आप पाकिस्तानी मानते हो क्या मित्रों ये हमारे भाई है हमारे बहन है केजरीवाल जी आपको जो मानना है वो मानो मैं बता देता हूँ कि उनका इस देश पर उतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका अधिकार है मित्रों मेरा और आपका अब मोदी जी ने जून के मारे लोगों को नागरिकता दी अच्छा किया या बुरा किया जोर से बोलो अच्छा किया या बुरा किया उन्होंने उन्होंने लोगों को उकसाया दंगे कराए देखा था ना दिल्ली में दंगे हुए थे देखा था या नहीं देखा था दो दिन तक बसे जली देखा था या नहीं देखा था अभी भी ट्रैफिक जाम कर कर बैठे है देखा है या नहीं देखा है मित्रों मुझे बताओ ये दंगे कराने वालों के हाथ में दिल्ली सलामत है या मोदी जी के हाथ में दिल्ली सलामत है जोर से बोलो भाई ए ओ युवाओ नारे न लगाओ सुनो जरा ए जरा सुनो नारे बंद कर दो ये दंगे कराने वालों के हाथ में दिल्ली सलामत है या मोदी जी के हाथ में जोर से बोलिए किसके हाथ में सलाम मित्रों आज भी निर्लज होकर कहते हैं अरे सुनो ना भाई समझ नहीं पड़ती है मुझे आज भी ये कहते हैं निर्लज होकर कि हम शाहीन बाग के साथ अभी कह रहे थे एक इंटरव्यू में कि अमित शाह जी रोड क्यों खाली नहीं कराते हैं भाई मुझे तो रोड खाली कराना है समय आएगा हम लग करा देंगे मगर पहले आप बताओ कि आप इनके साथ हो या खिलाफ हो वो नहीं बोलते हैं डरते हैं किससे डरते हैं किससे डरते हैं उनकी वोट बैंक आप हो आप हो भैया उनकी वोट बैंक कौन है कौन है जोर से बोलो कौन है मित्रों कई बार तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ता कि राहुल बाबा केजरीवाल और इमरान खान का संबंध क्या है मैं कई बार सोचता हूं कि हम 370 सौ सत्तर हटाते हैं इमरान खान भी विरोध करते हैं दोनों भी विरोध करते हैं हम राम मंदिर बनाते हैं इमरान खान भी विरोध करते हैं दोनों भी विरोध करते हैं हम सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक करते हैं इमरान खान भी सबूत मांगते हैं दोनों भी सबूत मांगते हैं अरे राहुल बाबा 
सबूत क्या मानते हो अकल के बुट हो टीवी खोलकर पाकिस्तान का देख लो छातिया पीट पीट कर रो रहे मालूम पड़ जाएगा कि वहां क्या हुआ है सबूत क्या मांग रहे हैं मित्रों ये लोग दिल्ली को सुरक्षित नहीं कर सकते आप लोगों ने पंद्रह साल कांग्रेस को मौका दिया पांच साल आप पार्टी को दिया एक पांच साल नरेंद्र मोदी जी को मौका दो मैं आपको वादा करता हूं दिल्ली को संसार का सबसे खूबसूरत शहर बनाकर हम छोड़ेंगे मित्रों सबसे खूब माताओं भाइयों बहनों मुझे बताओ तिमारपुर वालों बताओ आप कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या ऐसी आवाज होती है भाई जरा जोर से बोलो दबाओगे हमारे बिट्टू जी को जिताओगे देखो भाई कमल के निशान पर बटन दबाना है मगर बटन तो तिमारपुर में दबाना इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहां दबे करण कहां लगे कहां लगे मित्रों भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक सरकार बनाकर दे दीजिए पांच साल में सारे झूठे वादों की जगह हम दिल्ली का विकास करने का काम करेंगे आप करेंगे क्या जोर से बोलो करेंगे कमल के निशान पर बटन दबाएंगे दिल्ली को सुरक्षित करोगे मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ अंत तक उठाइए भाई पीछे भी उठाइए दोनों हाथ मुठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत